నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ స్టాక్ మార్కెట్ గురించి జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న వారి కోసం ఈ వీడియో స్టాక్ మార్కెట్ మీద బేసిక్ నాలెడ్జ్ పెంచుకోవాలనుకునే వారు ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడడం మర్చిపోకండి సో స్టాక్ మార్కెట్కి సంబంధించి మనకి ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కోసం ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు ఆర్సిపి టెక్నాలజీస్ ఎండి సుందర్ రామిరెడ్డి గారు దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పాటు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్స్టిట్యూషన్స్ రన్ చేస్తూ ఎందరికీ అవగాహన కల్పించారు సో మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా చెప్పడానికి ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నారు నమస్తే సార్ నమస్తే హలో సార్ ఎలా ఉన్నారు గుడ్ సార్ నాకు స్టాక్ మార్కెట్ మీద జీరో నాలెడ్జ్ అస్సలు నాలెడ్జ్ లేదు బట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో మాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు నేను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి నేను నాకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇస్తూ దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పాటు మీరు ఉన్నారు కదా సార్ సో మీరంతా సంపాదించారు సో దానికి సంబంధించి కూడా మాకు మేము తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం సార్ బికాస్ చాలా ఫేక్ వచ్చేసాయి కాబట్టి సో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు ఇవ్వండి సార్ సో ఐ మీన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ లిటర్లీ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నాం అండి సీరియస్ గా అంటే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ట్రేడింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నాము మేము మన నాట్ ఓన్లీ మేక్ ద మనీ మేము స్టూడెంట్స్ కూడా ఎలా మేక్ చేయాలి సేఫెస్ట్ మెథడ్స్ లో ఎలా ట్రేడ్ చేయాలి డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ ట్రేడింగ్ స్టైల్స్ మార్కెట్లో ఏముంటే మీకు ఎంత ఫైనాన్షియల్ గోల్స్ ఉన్నాయి అవి అచీవ్ చేసుకోవడానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ మెథడాలజీ మీకు మీకు సూట్ అవుతుంది అనే దాని మీద మేము ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాము నా వరకు వస్తే ఒక ఇయర్ టెన్ ఇయర్స్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు ఎంత మనీ వచ్చింది నేను క్వాంటిఫై చేయలేను కానీ బట్ ఐ కెన్ షో యూ మై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లాస్ట్ వన్ మంత్ ఎంత వచ్చింది లాస్ట్ వన్ క్వార్టర్ నుంచి ఎంత వచ్చిందో మాత్రం నేను చూపించగలుగుతాను లుకెట్ మై స్క్రీన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై స్పౌస్ అకౌంట్ and it's a 1.8 lakh last one month this mm-hmm. is the intraday trading account man mm-hmm. and uh, last 3 months last 3 months i means this finance year uh roughly around uh, this is you know uh, 5.9 lakh mm. this is the one trading account and one more uh, trading account my, uh, my name uh, it's you know 4.7 lakh and the literally we made the money uh, చాలా మంది అడుతారండి స్టాక్ ప్రైస్ బట్టి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎంఆర్ థర్టీ రూపీస్ వస్తుంది ఒక స్టాక్ అలాగే ఎంఆర్ఎఫ్ గా అంటే ఎయిటీ థౌసండ్ కావాలి సింగిల్ స్టాక్ కొనాలి అంటే సో అందుకని ఎంతతో బిగిన్ చేసుకోవచ్చు బట్ మీరు కంప్లీట్ గా బిగినర్ అయ్యి ఉంటే స్టాక్ మార్కెట్ చాలా రిస్కీ లిటరలీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాబిలిటీ లూజ్ ద మనీ ఎందుకంటే మీరు ఈ డొమైన్ కి ఈ ఇండస్ట్రీ సంబంధించిన కాదు అందుకని మిస్టేక్ లు చేస్తా ఉంటారు బెటర్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టాక్ మార్కెట్ వయా విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రోట్ అది చాలా సేఫెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ నైన్టీ పర్సెంటేజ్ యూ ప్రాబిలిటీ యూఆర్ మేక్ ద గుడ్ మనీ మీకు ఎంత మనీ కావాలి అన్నదాన్ని బట్టేసి డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుని ఎంటర్ అవ్వాలా లేదా ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ తీసుకుని ఎంటర్ అవ్వడం అనేది మీ ఫైనాన్స్ కోరుతుంది బట్టి ఉంటుంది సో మీకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావాలనుకుంటున్నారు సార్ అంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి స్టాక్ మార్కెట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి యా స్టాక్ మార్కెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ అండ్ బై అండ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఓనర్షిప్ ఇన్ ద కంపెనీస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ లో మంచి కంపెనీ అది మంచి కంపెనీ మంచి బ్రాండ్ మంచి ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయని అందరికి తెలుసు నేనే సొంతంగా బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకోండి చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని నేను అందరినీ మేనేజ్ చేయాలి ఏదో హెచ్ఆర్ నోల్ మేనేజ్ చేయాలి మార్కెటింగ్ మేనేజ్ చేయాలి రియల్ ఎస్టేట్ చూసుకోవాలి సెల్లింగ్ చూసుకోవాలి ఇన్ని పనులు ఒకటే నా వల్ల అవ్వదు పెట్టిన సక్సెస్ గ్యారంటీ కాదు అలాంటప్పుడు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ బిజినెస్ మోడల్ లో నేను పార్ట్నర్ అయ్యే ఛాన్స్ కనుక ఉంటే తక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తోటి కూడా దట్ ఈస్ ద బెటర్ ఐడియా రైట్ సో ఏదైనా కంపెనీ కనుక ఇయర్లీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది అనుకోండి నేను ఓన్ గా పెట్టిన అంతకంటే ఎక్కువ గ్రోత్ తేలేనేమో రిస్క్ అది కూడా దాని బదులు ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలో కనుక నేను పార్ట్నర్ లో ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఇవర్ బెటర్ చాయిస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చాయిస్ గోస్ టు ద ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఈ సర్కిల్ లో ఎవరి దగ్గర ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఉంటే వాళ్ళని అడుతారు బట్ నేచురల్ గా అలాంటి అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది అందుకని పబ్లిక్ గా ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ అనుకోండి ఈజీ అది అనమాట ప్రతి కంట్రీలో స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఉంటాయి మీరు కనుక వయా విత్ స్టాక్ బ్రోకర్ దారు కనుక అకౌంట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే మీరు ఆ ఎక్స్చేంజ్ లో పబ్లిక్ గా ట్రేడ్ అయ్యే స్టాక్స్ ఉంటాయి అనుకోండి రిలయన్స్ కావచ్చు రిలయన్స్ ఓనర్
మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ త్రీ థర్టీ లోపు నైన్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ థర్టీ లోపు ఎప్పుడైనా రిలయన్స్ స్టేట్ కొనుక్కోవచ్చు ఒక స్టాక్ కి రక్క టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుంది ఎన్ని స్టాక్స్ కుంటే అన్ని ఓటింగ్ రేట్స్ వస్తాయి మీకు రేపొద్దున కంపెనీ వాళ్ళు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ ని ఇంత నేమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తా ఉంటారు సో ఓనర్ ఎలా వస్తుందో మీకు కూడా మీ స్టాక్స్ ని బట్టేసి అంతే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ చేస్తా పోతుంటారు అందుకని లాక్ డౌన్ పాయింట్ అప్ లో మీ ఓన్ గా బిజినెస్ పెట్టి ఫిజికల్ గా అండ్ మెంటల్ గా స్ట్రెస్ అయ్యే బదులు బెటర్ టు బి ఎ పార్ట్నర్ ఉంటు ద ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ అనమాట అందుకని మోడర్న్ జనరేషన్ చాలా మంది కూడా దే ఆర్ టేకింగ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ట్రేడింగ్ యాజ్ ఫుల్ టైమ్ బిజినెస్ వాళ్ళు సొంతంగా పెట్టే బదులు ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీలో వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ కలుపుతున్నారు సో అది రీసెంట్ గా మీరు కరోనా తర్వాత చూసారంటే అన్ని స్టాక్స్ కూడా మినిమం ఫిఫ్టీ హైయెస్ట్ అంటే టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దగ్గర స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి సో దట్ ఈస్ అండ్ ఎవ్రీ ప్యానిక్ ఇస్ ద గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ టు బి బై ఏ గుడ్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఎందుకంటే మంచి క్వాలిటీ స్టాక్స్ ప్రయాణం ఎక్స్పర్ట్స్ మీకోసం టాప్ బ్రెయిన్స్ ఫైనాన్స్ వరల్డ్ మీకోసం వర్క్ చేస్తుంది వన్ పర్సెంట్ ఇట్స్ ఓకే అండ్ లాంగ్ టర్మ్ లో యూ కెన్ మేక్ ద గుడ్ మనీ హిస్టారికల్ డేటా కనుక చూసుకుంటే సో మీకు ఎంత రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావాలి అన్న దాన్ని బట్టి మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా చూసారనుకోండి ఇండియాలో ఒక బ్యాంకర్ ఒక బ్యాంక్ లోని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రూట్ లో దగ్గర దగ్గర వన్ ఫార్టీ లాక్స్ క్రోర్ ఉంది మనీ వన్ ఫార్టీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ హార్డ్లీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే వన్ లక్షకి సంవత్సరానికి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుంది అంతే చాలా మందికి అర్థం కాదు అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది చాలా పెద్ద ఎనిమి మనకి మన సేవింగ్స్ కి అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మీరు హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి ఏదైతే కొన్నారు ఆర్టికల్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అవి వన్ నాట్ సిక్స్ కి వన్ నాట్ సెవెన్ కి వెళ్ళిపోతాయి కొనాలంటే అంటే మీరు ఎక్స్ట్రా సెవెన్ సెవెన్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ ఎక్స్ట్రా పే చేయటానికి మనం ఇన్ఫ్లేషన్ అంటాం అంటే లాస్ట్ మంత్ కి ఈ మంత్ కి వెజిటబుల్ రేట్స్ పెరగచ్చు స్కూల్ స్కూల్ రెంట్స్ కావచ్చు స్కూల్ ఫీస్ కావచ్చు కాలేజ్ ఫీస్ కావచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావచ్చు ప్రతిది రేటు పెరిగింది ఎందుకంటే ఇన్ఫ్లేషన్ కాబట్టి సో మీ డబ్బు కనుక బ్యాంక్ డిపాజిట్ చేస్తే మీకు వచ్చే రిటర్న్స్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఒరిజినల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండియాలో సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే జెన్యున్ గా మీరు లాస్ అవుతున్నారు త్రీ పర్సెంటేజ్ ఫరయాణం ఇన్ఫ్లేషన్ తీసుకోండి చాలా మందికి ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే తెలియదు ఎంత ఇండికేటర్ అయినా సరే దాని మీద ఫోకస్ చేయరు ఎందుకంటే ఇండియాలో ఏంటంటే టెన్త్ అయిపోయిన తర్వాత స్పెసిఫిక్ గా కామర్స్ కామర్స్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ ఇలా వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ది డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ అందుకని ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక మీరు ఫోకస్ చేస్తే అందరికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ తో పంచుకుని రేట్లు పెరిగిన రేట్లు పెరిగిన కదా ఆ రేట్లు పెరుగుదలని ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు సార్ అసలు నాకు చాలా పెద్ద డౌట్ ఇప్పుడు మాకు జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం అసలు మేము ఎందుకు స్టాక్ మార్కెట్ లో గానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో గానీ ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి దానివల్ల మాకేంటి రైట్ మనం ఇంత ముందు డిస్కస్ చేసాం బ్యాంక్ డిపాజిట్స్ లో పెద్దగా నీకు రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ రాదు ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా బీట్ చేయడానికి కూడా నీకు ఈజీ అవ్వదు అలాంటప్పుడు బ్యాంక్ లో పెట్టే సేఫ్టీ అని మీరు అనుకుంటున్నారు గానీ అది మైనస్ టూ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ నీకు ప్రయాణం మైనస్ టూ అంటే మీ మనీ వాల్యూ లాస్ అవుతున్నారు అంటే కాకపోతే మా మనీ సేఫ్ గా ఉంటుంది బట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది సేఫ్టీ యు ఆర్ లూజింగ్ ద రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మంత్లీ ఒక వన్ థౌసండ్ సేవ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు ఫర్ మంత్ మీరు థర్టీ ఇయర్స్ మీరు సేవ్ చేసినా సరే మీకు ఎంత అవుతుంది అది థర్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అంతే అంటే పెద్ద అమౌంట్ ఏం కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కువ రిచ్ వాళ్ళని మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళ మనీ అంతా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ దారి వస్తుంది యాక్టివ్ ఇన్కమ్ దారి రాదు యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటే ఏంటంటే మీరు మీరు వర్క్ చేస్తే మనీ వస్తుంది వర్క్ ఆపేస్తే మనీ ఆగిపోతుంది తర్వాత మీకు వర్క్ రాదు అంటే మీరు సిక్స్టీ టూ వచ్చింది అనుకో రిటైర్మెంట్ మీకు ఎఫిషియన్సీ ఉన్నా సరే కంపెనీ వాళ్ళ కంపెనీ నుంచి బయట నెట్టేస్తారు ఎందుకంటే ఓల్డ్ ఏజ్ కాబట్టి అలా కాకుండా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ అనుకోండి అది అన్లిమిటెడ్ అది ఊహించండి నాకు దగ్గర ఒక కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి బ్యాంక్ లో పెట్టినా సరే ఓకే కోటి రూపాయలు అంటే పర్ మంత్ వచ్చేటప్పుడు నాకు లిటర్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వస్తాయి ఎవ్రీ మంత్
to save some money mm. and put into the uh, directly or indirectly in the stock market so you can not only beat the inflation okay. inflation matter beat cheyatam kadandi mm. inka future lo meer passive income kuda uh, lakh lakhs and crores of the rupees mm. you are going to earn okay so ante deeni gurinchi manam free ga emanna suggestions teeskovali ani anukunte deeni kosam emanna suggestions unnaya mee side nunchi definitely ante mana anukunnam kada stock market direct entry chaala risky ani dani baduli ga meer best performance unna mutual funds choose cheskondi ante historical గత టెన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రూవ్ అయిన మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇండియాలో కూడా దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయండి మీకు టెన్ థౌసండ్ డిఫరెంట్ ఫండ్స్ లార్జ్ క్యాప్ అని మిడ్ క్యాప్ అని స్మాల్ క్యాప్స్ అని ఇలా ఉంటే కొంచెం కొంచెం పర్వాలేదు కొంచెం రిస్క్ అయినా సరే నాకు ఎక్కువ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కావాలి బట్ ఎక్స్పర్ట్స్ హెల్ప్ తీసుకుంటాను అనుకుంటే ఐ డూ సజెస్ట్ యూ గో ఫర్ ద స్మాల్ క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మీరు కనుక యాక్సెస్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వెళ్ళారు అనుకోండి గత టెన్ ఇయర్స్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రయాణం మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే మీకు తెలియాలంటే మీరు ఒక కాంపౌండ్ క్యాల్కులేటర్ వెళ్ళండి ఒక కాంపౌండ్ క్యాల్కులేటర్ వెళ్ళారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక కాంపౌండ్ క్యాల్కులేటర్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను జస్ట్ వన్ ల్యాక్ పెట్టాను అనుకుందాం మార్కెట్ లో మంచి మ్యూచువల్ ఫండ్ లో వన్ ల్యాక్ పెట్టాను ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ నాకు ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ కావాలి ఐ కెన్ ఐ కెన్ కీప్ మై మనీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను అంతే ఉంచుతాను నాకు అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది ఓకే అండ్ లిటర్లీ మీకు నైన్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తుందండి జస్ట్ వన్ ల్యాక్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు నైన్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ అండ్ వితౌట్ యువర్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ మీరు ఇక్కడ ఏం చేయరు మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తుంటారు నిజంగా ఇలా అమౌంట్ వచ్చే సిస్టమ్ ఏదైనా ఉంది ఎస్ ఐ కెన్ డూ ద్లెంటీ ఆఫ్ ది లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నేను లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను యూ కెన్ గో త్రూ దోర్ ద వెరీ బెస్ట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మార్కెట్ ఆల్వేస్ రిస్క్ మార్కెట్ లో ఎప్పుడు అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి బట్ మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ రూట్ లో ఎంటర్ అవుతున్నారు కాబట్టి కొంత సేఫ్టీ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఎంట్రీ బదులు ఇండైరెక్ట్ ఎంట్రీ కాబట్టి చాలా సేఫ్ సైడ్ ఉంటుంది మీరు వాటితో పంచుకుంటే బట్ మార్కెట్ పడినప్పుడు డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు ట్రై టు యాడ్ సమ్ మోర్ కొంచెం ఎక్కువ కొంటాను ట్రై చేయండి తప్ప దూరం పోవడానికి ట్రై చేయద్దు ఎందుకంటే స్టాక్ మార్కెట్ వలటిలిటీ అసెట్ క్లాస్ మిగతా వాటితో కంపారిస్తే గోల్డ్ కావచ్చు సిల్వర్ కావచ్చు లేదా రియల్ ఎస్టేట్ కావచ్చు వీటిలో కన్సిస్టెన్సీ ఉండదు స్టాక్ మార్కెట్ లో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అనేది ఎవ్రీ మంత్ జరుగుతూనే ఉంటది వెయిట్ చేయగలిగితే క్వార్టర్లీ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇయర్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది టెన్ ఇయర్స్ వెయిట్ చేస్తే సిక్స్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది మీరు హిస్టారికల్ డేటా చూడండి నైన్టీ త్రీ లో మార్కెట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఆ టైమ్ లో కొంటే చాలా డిస్కౌంట్స్ వచ్చినాయి అగైన్ టూ థౌసండ్ వన్ లో మార్కెట్ అగైన్ ఫాల్ అండ్ టూ థౌసండ్ నైన్ లో పడిపోయింది ట్వంటీ ట్వంటీ కరోనా టైమ్ లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కెట్ డౌన్ అయింది అంటే హిస్టారికల్ డేటా ఏం చెప్తుంది అంటే ఎవ్రీ డెకేడ్ కి మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఎవ్రీ మంత్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇలా వెయిట్ చేసుకుంది కనుక అందుకని ఆ డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు పర్చేస్ మోర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆ టైమ్ లో ఎక్కువ కొన్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో మీ మనీ తీసుకొని రఫ్ గా అరౌండ్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ లో మంచి బిజినెస్ మోడల్ లో పెడతారు అంటే యూ ఫీల్ లైక్ ఎంటర్ప్రీనర్ ఇండైరెక్ట్ గా ఆ కంపెనీ లో గ్రో అయ్యే కొద్దీ మీ మనీ గ్రో అవుతుంది కదా అందుకని యూ కెన్ ఫీల్ సెక్యూర్ ఫీల్ అండ్ సెక్యూర్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ అప్ లో షార్ట్ టర్మ్ లో ఎస్ ఒక్కోసారి మూవ్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు డిపెండ్ కాబట్టి మార్కెట్ కండిషన్ కానీ స్ట్రైట్ గా మీరు ఎంట్రీ అయ్యే బదులు ఇండైరెక్ట్ గా వయా విత్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గానీ ఈటీఎఫ్ ద్వారా అయితే మీరు ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ యావరేజ్ మూవ్ కాబట్టి సేఫ్ సైడ్ ఉంటారు ఓకే సార్ నిజంగా ఇది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ నిజంగా ఇది ఒక పెద్ద మహాసముద్రం లా ఉంది అంటే వింటుంటే నిజంగా అంటే స్టార్టింగ్ నిజ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను అడిగినప్పుడు నాకు జీరో నాలెడ్జ్ బట్ వింటున్న కొద్దీ చాలా ఏదో విషయం తెలుస్తుంది నేను ఖచ్చితంగా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అన్న ఒక మంచి హోప్ తో నేను ఎంజ్ చేస్తున్నాను సార్ నిజంగా మంచి సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ నమస్తే నమస్తే ఓకే సో చూసారు కదండి నిజంగా కూడా అంటే జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళకి బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది ఈ వీడియో ద్వారా ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో ఈ నాలెడ్జ్ తో మనం ఇంకా ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఇంకా ఏం తెలుసుకోవచ్చు స్టాక్ మార్కెట్ కి సంబంధించి ట్రేడ్స్ కి సంబంధించి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కి సంబంధించి ఇలాంటి ఎన్నో ఇన్ఫర్మేషన్స్ తో మళ్ళీ మరో బ్యూటిఫుల్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేస్తాం అంతవరకు సెలవు నమ